Ayer hablábamos precisamente de esta reforma fiscal al final del programa y tocábamos por encima algunos de los puntos de este globo sonda. Vamos a hablarlo ahora, pero con el analista financiero y consultor Federico Castillo. Hola, muy buenas tardes, Federico. Bienvenido. Esto no tiene nombre. Bueno, un placer. Eh, un abrazo a todos ustedes por esta oportunidad. Mi querida Miralba, el señor Pintor, eh, abrazo. Bueno, a sus órdenes. Federico, entrada, eso... Ahí sí, dale. Tú viste el documento, ¿correcto? Sí, eh, yo vi el documento y vi eh, otro documento que nos llegó de una manera resumida con las ponderaciones o las supuestas ponderaciones del Consejo de Asesores Económicos de la, eh, de la Presidencia de la República. Ok. Ok, entonces, eh, Federico, eh, independientemente de que el... Digamos que la presidencia, el Ejecutivo desmintiera que esa sea eh, o ese sea el proyecto de reforma que se ha estado preparando. No ¿Cuál es tu opinión ahora. como financiero y consultor? Eh, mi opinión es que es una propuesta de reforma tributaria para nada progresista. Lo, lo que circuló. Lo que circuló, que ayer el gobierno desmintió su circulación, Exacto. más no su elaboración. Desmiente el filtrado, pero no desmiente de que se sea la propuesta. Entonces, lo que considero es que es una reforma que, como toda reforma, busca dinero. Pero en este caso, eh, no es una reforma progresista como el, el gobierno del PRM. En su ¿A, qué, a, qué le, ¿A qué le llamamos una reforma progresista? Bueno, una reforma eh, que grave de manera efectiva la riqueza que se genera y no necesariamente que tenga un fin solamente fiscal o, o un fin recaudatorio. Mm. Entonces, eh, hay un eufemismo de, bueno, el que más gane, el que más pague, pero en cuál país del mundo eso pasa. Eh, lo que tiene que hacer en los gobiernos, y en este caso el de República Dominicana, es procurar mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado. Nosotros tenemos una masa muy dura de evasión fiscal, tanto a nivel corporativo, y a nivel de las personas, pero sobre, sobre todo a nivel corporativo. ¿Por qué? Te voy a poner el siguiente ejemplo. ¿De qué manera tú, como consumidor o como comprador final, evades el ITEVIS cuando vas a un supermercado? No hay forma de hacerlo. No, no. no hay Ahora, forma, la, no hay la, manera. El agente de retención, que es el supermercado, que es la ferretería, o que es otro establecimiento comercial. Ese es el a tema. ese agente de retención es que el gobierno tiene que perseguir para que reporte el ITEVIS que tú pagaste. Entonces, esta reforma, lo único que busca, repito, es incrementar el, 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 los recursos del Estado. Hay uno, una proyección de 284 mil millones de, de, de pesos eh, para la misma, pero eh, con todo, toda reforma tributaria que se ha hecho en República Dominicana golpea de manera muy significativa la clase media, que yo la llamo el pushing back de la clase rica y la clase pobre. Estamos en el medio de ellos dos, recibimos pocos beneficios y yo considero que el gobierno, como se dijo eh, el fin de semana, hizo un globo de ensayo con relación a esto. Pero esto es peligroso porque el gobierno no puede estar jugando al que dirán a, a, al tirar la piedra y esconder la mano con un tema tan delicado como este el borrador que, que circuló en, en formato PDF eh, tiene un preámbulo muy motivador y muy significativo de por qué el gobierno necesita hacer esta reforma pero al final cuando tú ves el desglose figuras eh, o renglones que no estaban grabados anteriormente bueno pues se comienzan a grabar en este momento yo tomé algunos apuntes con relación a eso. Hay un tema, por ejemplo, el caso de la placa o el derecho a circulación. Uy. Ahí se habla de establecer un porcentaje eh, o un monto por el valor de mercado del vehículo expresado en dólares. 2.500 pesos sobre vehículos de hasta 10.000 dólares. Yo creo que si lo hacen de esa manera, le va a causar un ruido al gobierno más que el beneficio que va a ocasionar. Para mí, la escala actual de 1.500 pesos vehículos hasta 2015 y luego de ahí 2.500 pesos es más efectivo de recaudar. 
porque la tabla que tiene la DGI para calcular el valor de mercado de los vehículos no es una tabla actualizada, porque hay vehículos de una misma marca, de un mismo año, que tienen valores diferentes en el mercado. Te puedo, te puedo poner un ejemplo. Tú, un Toyota Corolla 2015, en un color, cuesta menos que en otro color. Es decir, tú puedes tener un Toyota Corolla 2015, así mismo es. Y lo mismo pasa con otras marcas. Mencioné Corolla, puede ser Honda, puede ser Hyundai, etc. O sea, el mismo vehículo, el mismo modelo, te puede costar un precio diferente dependiendo del color. ¿Por qué? Porque depende mucho del factor psicológico, el nivel de demanda. Entonces, con eso ahí el gobierno tiene que tener cuidado. Yo creo que dejar la escala como está actualmente sería más efectivo que poner hasta calcular que el 1% por encima de los 10 mil dólares, que luego esos 2.500 se van a ajustar según la inflación, es decir, según el IPC. Entonces, ahí tienen que tener un cuidado muy, muy, muy delicado con relación a esto, tomando en consideración de que nosotros tenemos un parque vehicular sobre todo de, de uso privado antiguo, de más de 10 años. O sea, ahí el gobierno tiene que tener cuidado. Yo soy partícipe de que si nosotros queremos contribuir a eh, desmotivar la importación de vehículos antiguos que sobrepasen los 5 o 6 años, los vehículos más viejos tienen que pagar más. O sea, motivar a que tengamos vehículos de mayor eficiencia, eh, tanto en el sector público como en el sector privado. O sea, ahí te tendríamos que, que, que revisar y uno de los temas que más eh, ha causado eh, escosor en la clase media es lo relativo al incremento de un 10% en el ingreso marginal de las personas que ganan sobre los 72 mil pesos lo voy a explicar actualmente hay una escala salarial que si tú ganas sobre 72 mil pesos tú pagas un 25% de ese excedente es decir, si tú ganas 75 mil pesos, tú vas a pagar 25%, 25 sobre los 72 mil. ¿Verdad? El gobierno pretende llevarlo a un 35%. Eso es desproporcionado, totalmente desproporcionado, porque encima de eso, quiere el gobierno eliminar el gasto o la deducción de gasto educativo que tiene la clase media, que paga colegio privado, porque según los asesores del gobierno y el mismo Ministerio de Hacienda, no lo necesita la clase media, ese, esa deducción de gasto educativo. Entonces yo acabo de poner, o no que acabo de poner, lo puse en el día de ayer en, en, en mi cuenta de Twitter. Ok, perfecto. Quítame, elimíname el beneficio de, de la deducción de gasto, pero elimíname el 10% de selectivo a las telecomunicaciones. Porque si tú quieres digitalizarle... Que se ha dicho muchísimas veces que eso ah, se iba a desmontar, que eso hay que desmontar, lo que eso, de todo, claro, pero al final de nada. En todo, eso afecta en todo. Entonces, el gobierno tiene que, si me da por un lado, cédeme por otro. Me quitas aquí, pero dame una concesión por otro lado. Exacto. No le estamos diciendo al gobierno que no cobre impuestos. Lo que le estamos diciendo al gobierno es que sea sensato, porque mira, mira, Alba, y, y Pinky, a la audiencia de, de, de ustedes, resulta totalmente ilógico que tú hagas una reforma tributaria de esa magnitud en un periodo de crisis, porque la economía dominicana no está recuperada todavía. Faltan muchas cosas por lograr. Entonces, tomando en consideración la magnitud de ese borrador, desmentido su filtraje, pero no así su contenido, yo considero que esa reforma aplica para cuando la economía dominicana esté creciendo sobre los 5 o 6%. Además, otra cosa, el impuesto sobre la renta a personas físicas, a personas jurídicas, es decir, a las empresas, aumentarlo de un 27 a un 30%, también yo lo, yo lo considero desproporcionado. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes que provocar es que las personas jurídicas, las empresas, generarle las condiciones para que ellos puedan recuperar el empleo que se ha perdido producto de la pandemia entonces si tú grabas con impuestos sobre la renta y aumentas el porcentaje lo que van a hacer las empresas es restringir la inversión y si se restringe la inversión entonces se, le Toda, se construye más la economía se construye más la economía entonces 
se dice en los corrillos, en los mentideros eh, gubernamentales, que hay un pugilato entre quien dirige el Consejo de Asesores Económicos del Gobierno y el Ministro de Hacienda. Porque la propuesta formal, o el borrador desmentido, eh, fue presentado por el Ministerio de Hacienda, pero el Consejo de Asesores Económicos no está de acuerdo 100% con relación a lo que se pretende lograr con relación a, a este tema. Voy a otro punto, el tema ITEVIS. Bueno, vamos a disminuir la tasa de un 18 a un 16, pero ese 16 no va a comenzar a operar a partir de este año 2022, sino a partir del año 2024. Se va a hacer una escala, un desmonte gradual de 16 o de 18 actualmente a 17, a 16.5 y en el tercer año 16%. Te voy a decir, te voy a decir, eh, ahí voy, a, sí. te voy a decir a qué le temo. A qué le temo. Que desde que tengo uso de razón y conciencia de no lo que son los impuestos, no se desmonta <risa> nada nunca. Y lo transitorio se queda. Mierkin. Entonces, como que cada vez que yo vi, oigo esa palabra, digo, ahí viene sí, el lo cuento. Transitorio se queda permanente. Ahí viene la muela. Lamentablemente. Entonces, entonces fíjense algo. El borrador desmentido su filtración, más no su contenido, dice que se van a grabar una serie de productos, entre ellos harinas, semillas, eh, carnes, sobre un 16%. Ahora, la propuesta que me llega por las observaciones del Consejo de Asesores dice que será un ITEVIS reducido, no del 16%, sino de un 1%. Y dentro de ese, de ese paquete, de ese grupo de, de productos y servicios, que serán grabados en esta nueva reforma tributaria, está el pan en todas sus denominaciones, sobao, de agua, cuadrado, como le gusta al pueblo dominicano, están las habichuelas, está la leche. Ahora, usted dirá, bueno, es abusivo. Algunos países lo tienen. Eh, el caso que yo quizás más conozco es el de España, que tiene tres tipos de ITEVIS, allá le llaman IVA, Sí, que esa es otra, también le quieren es poner ese normal, nombre también. El normal, hay un reducido y hay un súper reducido. El súper reducido es de un 4% para esos productos denominados de demanda masiva o consumo masivo. Aquí se pretende, se pretende hacer, uno no lo sabe todavía porque el gobierno no ha dado las la, la mejores prendas sobre el mismo, pero eh, habría que ver el resultado final por relación al tema del ITEVIS. Se graban otros servicios como los servicios educativos, la salud privada, la salud, es decir, el seguro médico privado que uno paga, servicios funerarios, no así se graban actividades como salones de belleza, peluquería, que debiesen estar incluidos. 